Hey, bien bonjour à tous, c'est Redev et dans ce premier épisode de la série Java, nous allons installer les logiciels nécessaires au développement dans ce langage. Premièrement, vous aurez besoin de ce que l'on appelle un IDE, un environnement de développement intégré, qui va vous être fourni par la toolbox de chez JetBrains. Donc vous allez vous rendre dans le premier lien qu'il y aura en description et vous allez cliquer sur le bouton Download. Si vous êtes sur Mac ou Linux, il y a également une version. Vous pouvez désormais ouvrir le fichier, installer et attendre la fin du téléchargement. Une fois que le téléchargement est terminé, vous pouvez laisser cocher cette case, cliquer sur fermer. Et juste ici, dans votre barre des tâches à droite, un nouveau bouton s'affichera. Normalement, vous n'aurez pas de logiciel installé, mais vous pourrez installer le logiciel IntelliJ Geek Community. Faites bien attention de ne pas installer le Ultimate, qui est une version payante du même logiciel. C'est bon, le logiciel a terminé de s'installer. Vous pouvez désormais le voir dans Tools IntelliJ Geek Community. Vous pouvez désormais vous rendre sur le second lien qui sera en description et cliquer sur Télécharger Amazon Coreto 8. Une fois que vous êtes sur cette fenêtre, choisissez votre architecture. Personnellement, je suis en Windows 64 bits. Ensuite, cliquez sur JDK et le premier lien pour ma part. Souvent, les navigateurs basés sur Chromium détectent le fichier comme frauduleux, mais vous pouvez faire trois petits points, afficher plus et conserver quand même pour télécharger le fichier. Personnellement, j'ai déjà installé le logiciel, mais vous choisissez votre lieu d'installation, faites Next, et attendez la fin du téléchargement. Vous pouvez désormais fermer le navigateur et lancer IntelliJ ID Community. Lorsque vous lancerez le logiciel pour la première fois, une fenêtre de bienvenue similaire à celle-ci s'affichera. Vous pourrez choisir le thème d'Arcula, Next. Désactivez ensuite Plugin Development, cela ne vous sera pas utile. Next. Installez les extensions qui vous plaisent, par exemple Scala qui est promoteur, pour ma part. Une fois que les téléchargements sont terminés, vous pouvez cliquer sur Start using IntelliJ ID. Le logiciel se lance donc et on atterrit sur cette fenêtre. Vous pouvez faire Create No Project. Vous cliquez sur Java. Et ici, normalement, vous n'aurez pas de JDK. Donc, vous allez faire « Add JDK » et vous allez ensuite aller chercher votre JDK à l'endroit où vous l'avez installé. Par exemple, vous, ce sera sûrement dans le C programme Amazon Coreto. Voilà. Une fois que vous avez choisi votre JDK, vous pouvez faire « Next ». Cochez la petite case et choisissez « Command Line App ».« Next ». Ensuite, donnez un nom à votre projet. Par exemple, pour moi, ce sera « Apprendre le Java ». Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Vous aurez ensuite à donner un nom à votre package. Par exemple, pour ma part, ce sera « fr.redstone.apprendre le Java ». En général, ici, vous mettez une extension de nom de domaine, comme « com »,« fr »,« net »,« mi ». Ensuite, vous pouvez mettre votre pseudonyme, « redstone » pour ma part, puis « le nom du projet sans majuscule, sans underscore et sans espace. Apprendre le Java. Finish. Yes. Yes. Voilà, notre premier fichier de code s'ouvre. Nous verrons dans le prochain épisode ce qu'il fait. Et c'est ainsi que se termine le premier épisode de la série Apprendre le Java. A la prochaine fois pour le premier cours où nous apprendrons les différents types de variables. J'espère sérieusement que cette série vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à lâcher un commentaire pour me donner un avis constructif. Merci